ఏమైంద్ర అలా డల్లుగా ఉన్నావు నీకే రా రామాంజన్ వి నువ్వు ఎలాగైనా చేయగలవు ఈ సంవత్సరం గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని మార్చింది సో మొత్తం అంతా కూడా మారిపోయింది సిలబస్ సో ఏమీ అర్థం అవట్లేదు ఏం చేయాలో అర్థం అవట్లేదు నాకు థ్యాంక్స్ ఎందుకు దాన్నగా మన గౌరి సార్ ఉండగా సో అందుకని మనకి ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం సిక్స్త్ క్లాస్ నుండి నైన్త్ క్లాస్ వరకు సో మొత్తం గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని కూడా మారే కనుక సో సిక్స్త్ నుండి నైన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ లోని కాన్సెప్ట్ అన్ని ఎక్సర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై దిస్ డూ దిస్ మొత్తం అన్ని సమ్స్ కూడా మన ఛానల్లో సార్ ఈ సంవత్సరం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు కనుక సో మీరు నువ్వు దేని గురించి వరీ అవ్వద్దు కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అనేది ఆల్రెడీ నిన్న మీరు వీడియోలో చూస్తుంటారు ఒకవేళ ఎవరైనా చూడకపోయినట్లయితే వాళ్ళు కింద నా డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న లింక్ ని క్లిక్ చేసి ఆ కాన్సెప్ట్ ని చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని చూడండి ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా వస్తే ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతాయి అదేవిధంగా మీరు వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఏమి రాసుకోకుండా జస్ట్ ఆ వీడియో సంబంధించిన వీటి యొక్క కాన్సెప్ట్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా నేను కింద నా లింక్ ఇస్తానంటే ఆ లింక్ క్లిక్ చేసినట్లయితే నా యొక్క వెబ్సైట్ లో వీటి యొక్క నేను ఏవైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా అవన్నీ కూడా మీకు నా వెబ్సైట్ లో దొరుకుతాయి అవన్నీ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన టాప్ టెన్ బిట్స్ అనేవి ఈ చాప్టర్ సంబంధించిన టాప్ టెన్ బిట్స్ అనేవి కింద నా లింక్ ఇస్తానంటే ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు ఎగ్జామ్ రాయచ్చు ఆ ఎగ్జామ్ లో ఎవరైతే ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో అంటే ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి నేను టాప్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్స్ అనేది ఇస్తానండి సో వాళ్ళ యొక్క పేర్లు మన కింద నా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి సో మీరు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు టాప్ హండ్రెడ్ లో వస్తే ఇంకా మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు అందరూ ఏం చేయాలి ఒక లైక్ అయితే చేయాలి కమాన్ అందరూ వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ జీరో ఈజ్ రాసిన నెంబర్ కెన్ యూ రైట్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ వేర్ పీ కామా క్యూ ఆర్ ఇండీజర్స్ అండ్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమంటారు అంటే జీరో అనేది రాషనల్ నెంబర్ అవుతుందా అది వడిపిస్తున్నా ఒకవేళ రాషనల్ నెంబర్ అయితే దాన్ని మీరు పీ బై క్యూలో రాయండి రాయగలరా ఇక్కడ పీ కామా క్యూ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఇంటిజర్స్ క్యూ నాట్ ఇక్కడ జీరో అని అడుగుతున్నా సో చాలా ఈజీ అండి మనకి పీ బై మనకి రాషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి మనకు తెలిస్తే సో ఈజీగా ఈ సమ్మని రాయచ్చు మనకి So first solution, a number which is in the form of P by Q where P comma Q are integers and Q not equal to 0 is called rational number. So already our definition is set. Because 0 is also a rational number. So 0 is equal to 1 by 1. Is equal to 0. So 0 is equal to 0 by 2. is equal to 0 0 by minus 3 is equal to 0 ikkada q anedi 0 avagoddu annadu q anedi 0 avagopothe q anedi edaina avachu 1 avachu 2 avachu 3 avachu kani so numerator lo manaku 0 e iskali endukante vaadu 0 okate adigadu kanaka ante 0 by anything is so 0 vastundi ante 0 ni manam 0 by 1 rasnamu 0 by 2 rasnamu 0 by minus 3 rasnamu 0 by minus 5 rasnamu so kanaka మనం జీరోని పీ బై క్యూ రూపంలో రాసినాం కనుక ఇక్కడ దేర్ ఫోర్ జీరో ఈజ్ ఎ రాషనల్ నెంబర్ అని రాయచ్చు ఇది వన్ మార్క్ ప్రశ్న అండి సో చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ రాయచ్చు జీరో ఈజ్ ఎ రాషనల్ నెంబర్ ఇంకా దీనికి ఏమీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది అవసరం మీరు ఒకవేళ రాయాలనుకుంటే సో పీ బై క్యూ రాషనల్ నెంబర్ డెఫినేషన్ రాసి అప్పుడు ఇది అంతా రాయచ్చు రాసిన పల్లె ఇలా రాసిన పల్లె సిసి మోడల్ కనుక మనం సింపుల్ గా రాస్తేనే బెస్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫైండ్ సిక్స్ రాషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ త్రీ కి ఫోర్ కి సిక్స్ రాషనల్ నెంబర్స్ మనం ఫైండ్ చేయాలి మనకి డెన్సిటీ ప్రాపర్టీ మీకు చెప్పాను సో డెన్సిటీ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఏంటి ఏవైనా టూ నెంబర్స్ మధ్యన ఏవైనా టూ నెంబర్స్ మధ్యన ఇన్ఫనెట్ రాషనల్ నెంబర్స్ రాయొచ్చు ఇన్ఫనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ రాషనల్ నెంబర్స్ రాయొచ్చు so between any two rational numbers we can write infinite number of rational numbers this property is called density property and ante 3 comma 4 ke infinite rational numbers raayagalina appudu 
పడిన అడుగుతున్నాడు సిక్స్ ర్యాష్ నెంబర్స్ అడుగుతున్నాడు సో చాలా ఈజీగా రాయచ్చు కదండి సిక్స్ ర్యాష్ నెంబర్స్ అంటే సో కనుక త్రీకి ఫోర్కి సిక్స్ ర్యాష్ నెంబర్స్ మనం రాయచ్చు కనుక నేనేం చెప్తున్నానంటే సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే సెవెన్తో దీన్ని దీన్ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి అంటే త్రీ కామా ఫోర్ సో సిక్స్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్ అనే విధంగా సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే సెవెన్ కనుక త్రీ ఇంటూ సెవెన్ బై సెవెన్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ బై సెవెన్ సో త్రీ సెవెన్ చేంత మనకి ట్వంటీ వన్ బై సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ చేంత ట్వంటీ ఎయిట్ బై సెవెన్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ట్వంటీ వన్ బై సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై సెవెన్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏముంటాయి మనకి ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ బై సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ బై సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై సెవెన్ చూడండి ఇవన్నీ మనకు మొత్తం ఏమి ఉన్నాయి సిక్స్ సిక్స్ ర్యాష్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ మనకి మొత్తం సిక్స్ ర్యాష్ నెంబర్స్ సిక్స్ ర్యాష్ నెంబర్స్ సో అంటే నేను మీరు నాకు డౌట్ రావచ్చు సార్ సిక్స్ ఉన్నాయి కనుక సిక్స్ ప్లస్ వన్ తీసుకోమన్నారు మరి నేను సిక్స్ ప్లస్ టూ తీసుకోకూడదా సిక్స్ ప్లస్ త్రీ తీసుకోకూడదా మీ ఇష్టం సో మినిమం సిక్స్ తీసుకోవాలి దానికి ప్లస్ అనేది మినిమం వన్ యాడ్ చేయాలి మ్యాక్సిమం మీరు ఎంత యాడ్ చేసినా పర్లేదు సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా సిక్స్ వస్తే నేను సో సిక్స్ ప్లస్ వన్ తీసుకున్నాను లేదు సార్ నేను నాకు నచ్చింది తీసుకుంటానంటే మీరు ఎన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు సో సిక్స్ ప్లస్ త్రీ తీసుకో సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ తీసుకున్నాను టెన్ అనుకోండి సో థర్టీ బై టెన్ ఫార్టీ బై టెన్ సో థర్టీ బై టెన్ ఫార్టీ బై టెన్ కి మనకు మనకి మధ్యలో ఏమైనా ఉంటాయి సో టెన్ ఉంటాయి సో ఆ టెన్ ఇట్లో మీకు నచ్చిన సిక్స్ తీసుకోవచ్చు మనం సో అందుకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ దీనికి ఆన్సర్ అనేది యూనిక్ ఆన్సర్ కాదు ఏది రాసినా సరే రైట్ ఆన్సర్ బట్ ఏంటంటే ద కండిషన్ ఈస్ సో ఫస్ట్ నెంబర్ కి లాస్ట్ నెంబర్ కి మధ్యలో అవి ఉన్నాయో లేవో మనం చెక్ చేసుకోవాలి అది ఒకటే దీనికి మెయిన్ కండిషన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ట్వెల్వ్ ఫైండ్ ఫైవ్ రాషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ త్రీ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ సో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అండి ఇప్పుడు నేను అలాగే చేశాను ఇప్పుడు కూడా దీన్ని కూడా అలాగే చేస్తాను సో ఫైవ్ అన్నాడు కనుక ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సో నేను సిక్స్ తీసుకుంటాను సో కనుక త్రీ బై ఫైవ్ ని నేనేం చేస్తాను సిక్స్ తో మార్పు చేసి సిక్స్ తోడే వచ్చేస్తాను ఫోర్ బై ఫైవ్ నేనేం చేస్తాను సిక్స్ తో మార్పు చేసి సిక్స్ తోడే వచ్చేస్తాను సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది సిక్స్ త్రీ సార్ ఎయిటీన్ బై థర్టీ సో ట్వంటీ ఫోర్ బై థర్టీ సో నెక్స్ట్ ఏమో వస్తుంది ఎయిటీన్ తర్వాత నైన్టీన్ బై థర్టీ ట్వంటీ బై థర్టీ ట్వంటీ వన్ బై థర్టీ ట్వంటీ టూ బై థర్టీ ట్వంటీ త్రీ బై థర్టీ సో నేను నాకు కావాల్సిన ఎగ్జాక్ట్ గా ఫైవ్ సరిపోయాం కదా సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ రాషనల్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ నెంబర్స్ ఫైవ్ రాషనల్స్ సో ఫైవ్ రాషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ నెంబర్స్ ఇలా రాస్తే చాలు అండి నాకు సో మనం ఇంకా మిగతా సోది ఏమి రాయవసరం లేదు జస్ట్ ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తే చాలు నెక్స్ట్ లేదు అంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే సో మినిమం ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి ప్లస్ టూ చేసినా పర్లేదు ప్లస్ త్రీ చేసినా పర్లేదు ప్లస్ ఫోర్ చేసినా పర్లేదు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ గివ్ ద రీజన్స్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ కింద మనకి ట్రూ అవుతున్నాయో ఫాలో ఫాల్స్ అవుతున్నాయో మనం చెప్పాలి సో చెప్పిన వాటికి రీజన్స్ కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పాలండి సో చాలా ఈజీ అండి ఎవ్రీ న్యాచురల్ నెంబర్ ఈజ్ హోల్ నెంబర్ సో అంతే కదండి ప్రతి న్యాచురల్ నెంబర్ కూడా హోల్ నెంబర్ అవుతుంది ప్రతి న్యాచురల్ నెంబర్ కూడా హోల్ నెంబర్ అవుతుంది సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ అండ్ సాన్ హోల్ నెంబర్స్ ఏంటి సో జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ సాన్ చూడండి ప్రతి న్యాచురల్ నెంబర్ కూడా హోల్ నెంబర్ ఉంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఎన్ ఈస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ డబల్ జూ కనుక ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ట్రూ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ట్రూ సెకండ్ వన్ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఎ హోల్ నెంబర్ ఎవ్రీ ఇంటీరియర్ ఇంటీజర్ ఇస్ ఏ హోల్ నెంబర్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి మనకి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ సో ఆన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఇక చూడండి మనం మైనస్ త్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి హోల్ నెంబర్ అవదే మైనస్ టూ తీసుకున్నాం 
హోల్ నెంబర్ అవుతాయి అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ మనం తీసుకుంటే అది హోల్ నెంబర్స్ అవ్వట్లేదు అంటే సో స్టేట్మెంట్ టూ ఈస్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ టూ ఈస్ ఫాల్స్ దానికి రీజన్ ఏంటి నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ నెగటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ హోల్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ హోల్ నెంబర్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అనేవి హోల్ నెంబర్స్ అవ్వవు అందుకనే అది ఫాల్స్ నెక్స్ట్ ఎవ్రీ రాషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్ సో ఎవ్రీ రాషనల్ నెంబర్ ఈజ్ హోల్ నెంబర్ ఇది కూడా ఫాల్స్ అండి ఎందుకు అంటే ఫాల్స్ చెప్తాను చూడండి ఎవ్రీ రాషనల్ నెంబర్ ఈజ్ హోల్ నెంబర్ అంటున్నాడు సో రాషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి పి బై క్యూ ఫామ్ లో ఉండాలి పి కామ క్యూ అనేది ఏమవ్వాలి ఇంటీజర్స్ అవ్వాలి అండ్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి ఇవి రాషనల్ నెంబర్స్ అయితే ఎవ్రీ రాషనల్ నెంబర్ ఈజ్ హోల్ నెంబర్ అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను త్రీ బై ఫైవ్ తీసుకున్నాను త్రీ బై ఫైవ్ ఈస్ నాట్ అ హోల్ నెంబర్ హోల్ నెంబర్ అంటే ఏంటి మనకి ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం జీరో వన్ టూ త్రీ అని రాసుకున్నాం కదా బట్ త్రీ బై ఫైవ్ హోల్ నెంబర్ కాను కనుక సో కనుక ఇది ఫాల్స్ ఒక్క స్టేట్మెంట్ మనకు రాంగ్ అని చూపిస్తే చాలు అండి సో ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం స్టేట్మెంట్ అంతా రాంగ్ అయిపోతుంది ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాంగ్ అని చూపిస్తే మొత్తం స్టేట్మెంట్ అంతా కూడా రాంగ్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ రాంగ్ సో నేను ఎంతండి సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ లోనే జస్ట్ మనకి ఫోర్ రోమన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ రేపు మనం ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ టూ కలుసుకుందాం సో వీడియో నేస్తే మటుకు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మర్చిపోకుండా కింద నున్న ఎగ్జామ్ రాయండి ఎగ్జామ్ లో ట్వంటీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ తెచ్చుకుని ఎన్ని సార్లు అయినా ఎగ్జామ్ రాయండి టాప్ హండ్రెడ్ లో మీ పేరు కింద డిస్క్రిప్షన్ వచ్చే విధంగా చూసుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబా